আমি একটা না মনে হয় না পঞ্চাশ মিনিট বাংলা বলতে পারবো তার একটা প্রধান কারণ আমার বাংলাটা বোধ হয় অতটা ভালো নয় আচ্ছা আরেকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয় বাংলাটা ভালো নয় এটা বিশ্বাস বিশ্বাস করতে পারছি না হয়তো একটু স্টাইল মারবার জন্যই মাঝে মাঝে ইংরেজি তুই বলবি হ্যাঁ এইটা আরেকটা প্রশ্ন যখন এটা খুব ক্লিয়ারলি বলা হয়ে গেল হ্যাঁ একটা মানে মেন প্রবলেমটা ছিল সম্বোধনের মানে আমরা ইংরেজিতে কথা বললে ইউ ইউ করে বলে বেরিয়ে যেতে পারতাম এবার যেহেতু আমরা এত পুরনো বন্ধু এবং মিউজিক্যাল কোলাবোরেটর নিষ্ক্রমণের সময় থেকে সুতরাং আমরা তুই তোকারিটা বোধ হয় মঞ্চেও চালিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ তুই তো তোকারি চালানোই উচিত হবে কারণ যতজনের সঙ্গে কাজ করেছি সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তাদের সবার সঙ্গেই আমি আর কোনো দিন বয়স দেখিনি মানে একেবারে যদি প্লেব্যাক করাতে গেছি কাউকে সে অন্য কথা কিন্তু যাদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে সঙ্গীত তৈরি করেছি বা আমাদের রান্নাঘরে কাজ করেছি তাদের সঙ্গে তুই তো কারি না করলে আমার অন্তত জমে না তো অর্ক সেরকমই একজন ওকে আপনারা এই মঞ্চে যে সুবাদে দেখছেন লেখালেখির ক্ষেত্র তো আছেই কিন্তু তাছাড়াও ওর একটা বড় ক্ষেত্র হচ্ছে ও একজন বাজিয়ে এবং যারা ভাবিয়ে বাজিয়ে মানে যারা বাজনাটা ভেবে বাজায় তৈরি করে এবং বাজায় তাদের মধ্যেও একজন খুবই মানে কতিপয় শিল্পী এরকম হন যারা থিঙ্কার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্লেয়ার সেক্ষেত্রে ওর যে ড্রামিং সেটা আমরা বিভিন্ন সময়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছে একসঙ্গে কাজ করবার বিভিন্ন অ্যালবামে নিষ্ক্রমণ তো বটেই তারপরে বেডরুম ফিল্মের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম যেটা আরেকটা লাইভ মিউজিক সেশন ছিল তারপর ফসেলস ফোর যখন তৈরি হলো তখন প্রথম ড্রামসের ডিজাইনিং সেটাও ও আমাদের সঙ্গেই করেছিল কাজে সেটাও একটা এমন স্মৃতি যেটা কোনোদিন ভোলে যাবে না এটা বোধ হয় অনেকেই জানে যে আমি একবার ফসিলসের জন্য অডিশনও করেছিলাম ব্যাক ইন দ্য ডে সেটা আমাদের জন্যই খুব দুর্ভাগ্য যে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারিনি সেই সময় কিন্তু এই যে এখানে বসেছি একসঙ্গে আড্ডা মারছি এবং এত মানুষ এসেছেন শুনছেন এটাও একসঙ্গে কাজ ডেফিনেটলি 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 অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য কলকাতা লিটারেরি মিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি রূপম থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমরা তোকে এই মঞ্চে যেভাবে দেখছি মনিটার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু তাই রূপমের অতি সম্প্রতি ডাক বাংলা থেকে একটি নভেল এখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হচ্ছে প্রত্যেক দু সপ্তাহ অন্তর মানে বাই উইকলি সেটা বেরোচ্ছে সেটা নাম হচ্ছে শব্দ ব্রহ্মদ্রুম এটা হচ্ছে যারা অলরেডি জানেন সেই রিডারদের বলছি ব্রহ্ম ঠাকুর নামের যে প্রোটাগনিস্টকে নিয়ে রূপম এই ফিকশন পিসটা লিখছে তার এটা ফিফথ নভেল তো এর আগে চারটে নভেল রয়েছে ফিফথ অ্যাডভেঞ্চার বলছে ফিফথ অ্যাডভেঞ্চার সো আমরা আজকে সেটা নিয়েই পুরোপুরি আলোচনাটা ইজ উইল স্টিক টু ব্রহ্ম ঠাকুর অ্যান্ড দ্য ফিকশন রাইটিং সো প্রথম প্রশ্ন যেটা আমি করতে চাই এখন দেখ তোর লেখার ব্যাপারে তো অফকোর্স আমরা অনেক দিন ধরেই দেখে আসছি শুধু গান নয় বাকি অনেক কিছুই লেখা হয়েছে সেগুলো মানে প্রকাশিত হয়েছে খুবই প্রশংসিত হয়েছে হোয়াট আই উড লাইক টু আস্ক ইউ ইজ ফিকশন লেখার কথাটা কি করে শুরু হলো হোয়াট ওয়াজ দি অরিজিন হোয়াট ইজ দি অরিজিন স্টোরি অফ আমি গল্প লিখতে শুরু করেছি আমার গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্যই আমার স্কুল ম্যাগাজিনে তারপরে আমি নিজের গল্প নিজে লিখে গল্প দাদুর আসর বলে একটা অনুষ্ঠান হতো বলবো না হয় বলবো জানি না রেডিওতে আকাশবাণী 
সেখানে আমি আমার গল্প পাঠ করতাম এবং তার কিছু পরে আমি আমার স্কুলের বন্ধুদের একটু মজা দেবার অভিপ্রায় আমারই এক সহপাঠীকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখা শুরু করেছিলাম তো আমি একটা সিরিজ লিখতাম সেই সময় মানে একই একই চরিত্র নিয়ে প্রচুর গল্প একটার পর একটা গল্প আসতে থাকতো এবং বন্ধুদের সেটা পড়াতাম এবং সেটা নিয়ে খুব সরগোল পড়ে যেত এবং যাকে নিয়ে লেখা সে খুব রেগে যেত কারণ আমার চরিত্রটি খুব হাস্যকর ছিল যেহেতু আমার আমার আমাদের একটা ক্রিকেট ক্লাব ছিল এবং আমরা গিয়ে সেখানে ক্রিকেট খেলতাম মাঠে এই ছেলেটি আমার টিমে খেলতে নেমে একবার একটা ক্যাচ ফসকে ছিল লোপ্পা ক্যাচ তো আমি ঠিক করলাম একে একটা শাস্তি দিতে হবে কি করে শাস্তি দেবো হ্যাঁ শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি একটা একটি অদ্ভুত ক্যারেক্টার তৈরি করলাম যে নিজেই নিজেকে গালি দেয় তার কাজ হচ্ছে সে বিখ্যাত হয়েছে নিজেই নিজেকে গালি দিয়ে সে যাই বলে খালি নিজেকে গালি দেয় মানে গালি দেয় মানে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হ্যাঁ আমি ন্যাড়া পাগল আমি গোবর্ধন আমি আইসক্রিম খাবো না বাড়ি গিয়ে তেল দিয়ে ভাত খাবো এরকম একটা অদ্ভুত জিনিসপত্র করে আর তাতে ও পপুলার হয়ে যায় আচ্ছা আজকালকার অনেক কালচারাল আইকনকে আমরা দেখেছি যারা অদ্ভুত কাণ্ড করে পপুলার হয়ে গেছে অদ্ভুত কিছু বলে পপুলার হয়ে গেছে তো সেই দিক থেকে আমার এই চরিত্র তাদের পূর্বসূরি কিন্তু যদিও কেউ জানে না এই চরিত্রটা আমার স্কুলের বন্ধুরা জানে তো এই হচ্ছে গল্প লেখার ইতিহাস এরপরের যে গল্প লেখা সেটা হচ্ছে আমার ক্লাস রুমে আমি তো এগারো বছর পড়িয়েছি একটা স্কুলে সেখানে মাঝে মাঝে আমাকে হাতের লেখার ক্লাস হাতের লেখা না ঠিক শ্রুতলিপির ক্লাস নিতে হতো অবশ্যই মেজার ক্লাস এটা নয় শ্রুতলিপির ক্লাস এক্সট্রা ক্লাস এগুলো সেখানে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে অন্য মাস্টারমশাইরা যেটা করবেন সেটা যে একটা বই থেকে পড়বে হয়তো আর ওরা লিখবে কিন্তু তাতে ঠিক মজা হয় না ওই জন্য আমি অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু জিনিসপত্র বানিয়ে বানিয়ে বলতাম তো সে তারা লিখত এবং হাসত এবং তারা খুব উদ্বিগ হয়ে থাকতো যে এর পরের বাক্যটা কি হতে পারে আমি জুড়ে দিতাম আচ্ছা আগেরটার সঙ্গে কানেক্টেড বাক্য দ্বিতীয়টা বলতাম সেটাও ইকুয়ালি মজার হতো মানে একটা মানে অ্যাবসার্ডিটির ধারা সবসময় রয়ে গেছে এবং পসিবলি সেটা আমাদের সবারই বোধ হয় ছোটোবেলার একটা পড়ার জায়গা থেকে সুকুমার রায় এবং হ্যাঁ আমার কিন্তু একটা অন্য স্টাইল আমি তৈরি করতে পেরেছিলাম এবং অ্যাবসার্ডিটি এই শব্দটা এটা খুব একটা খুব দারুণ শব্দ আমার পূর্ববর্তী যে সমস্ত গল্প আমি লিখেছি হাতের লেখা ক্লাসে বা শ্রুতলিপিক ক্লাসেও আমি যে সমস্ত গল্প বানিয়েছি সেই গল্পও পরে ছাপা হয়েছে উপন্যাস আকারে এই সব থেকে বেরিয়ে ব্রহ্ম ঠাকুরকে ঠিক অ্যাবসার্ড বলা যাবে না এটা সিরিয়াস একটা চরিত্র এই চরিত্র আমি কিভাবে এসে পৌঁছলাম সেটা একটা নতুন ব্যাপার এখানে এসে পৌঁছলাম কারণ আমি বিভিন্ন চরিত্রের ফ্যান আমি যত চরিত্র তৈরি হয়েছে বাংলা সাহিত্যে এবং অনেক সময় ইংরেজিতেও সেসবের সেসবের পাঠ করেছি এবং সেসবের পাঠ করা মানে খুব নিবিড়ভাবে পাঠ করা ছোটবেলা থেকে তো ভালো লাগায় পাঠ করেছি বড় হয়ে আস্তে আস্তে আমি দেখেছি যে ও আচ্ছা এই চরিত্রটা না এই করে এই সিচুয়েশন হলে এর একটা ফর্মুলা আছে এইটা করার বা এই গল্পকারের একটা ফর্মুলা আছে এই চরিত্র বারবার এইটাই করবে এরকম ভাবেই এর যে প্রবলেমটা সেটা শুরু হবে সেটা শুরু হবে এইভাবে দের ইজ এ ফর্মুলা এরকমভাবে আমি প্রত্যেকজন সাহিত্যিকেরই আলাদা আলাদা যে যে জায়গাটা আছে যেটা তাদের সিগনেচার স্টাইল এবং সেটা একটা প্লট তৈরির ফর্মুলাও যদি বলি সেগুলো খুঁজে বার করতে এবং মনের মধ্যে নোট করতে আরম্ভ করলাম খুব সিস্টেম্যাটিক একটা কাজ হ্যাঁ আমার তখনই মনে হলো যে আমি যখন ফর্মুলা জেনে ফেলেছি তখন ফর্মুলা কিছু ক্ষেত্রে তৈরি করা নতুন ফর্মুলা তৈরি করা এবং কিছু ক্ষেত্রে তৈরি করতে করতেই হয়তো চলে আসা ফর্মুলা ভেঙে দেওয়া এই দুটো কাজই আমি পারবো তাই জন্য আমি আমার যারা ক্লোজ বাড়ির লোকজন তাদের প্রায় সকলকেই বলেছিলাম যে আমি একদিন সিরিজ লিখব আমার তখনই মনে হচ্ছিল আমি লিখব চরিত্র পাচ্ছিলাম না তারপরে হঠাৎ একদিন চরিত্র পেয়ে গেলাম এবং লিখতে আরম্ভ করলাম এই চরিত্রটা কি করে হাউ ডিড ইউ কাম টু দিস এটাতে কি করে উপনীত হলি এটাও একটা মজার গল্প আছে এটা প্রচত গুপ্ত বলে একজন সাহিত্যিক আছেন খুবই নাম করা প্রচত দা অবশ্য সেটা আবার বলা ঠিক হবে কিনা মুশকিল 
আচ্ছা ঠিক আছে নাম না করে বলি প্রচুত তার একটা ক্যারেক্টার ছিল সেই ক্যারেক্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রচুত তার নিজের নামে লিখতেন না সেটা যখন উনি নাম করেননি সাহিত্যিক হিসেবে আগে অনেক দিন আগে তো এই ক্যারেক্টারটার এত তার কর্মকাণ্ড পড়তে থাকি যে আমার মনে হয়েছিল যে এই ক্যারেক্টারটা যদি কোনোদিন রহস্য সন্ধানে আসে বা মনোবিশ্লেষণে আসে তাহলে এই কি করবে এই জায়গা থেকে আমার শুরু হয় এবং লিখতে শুরু করবার পরে দেখলাম যে আমার ক্যারেক্টারটা অন্য হয়ে গেল কারণ আমার ক্যারেক্টারের একটা দেখা গেল যে তার একটা অতীত ইতিহাস আছে যে অতীত ইতিহাস আমি কিন্তু জানি না ভাষা ভাষা জানতাম যখন আমি লিখেছিলাম হ্যাঁ পরবর্তীকালে আমি নিজেই খুঁজতে আরম্ভ করি যে অতীত ইতিহাস কি মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রহ্ম ঠাকুরের নাম ব্রহ্ম ঠাকুর হলো কেন এইটা কিন্তু আমার কাছে কোনো উত্তর যখন আমি ব্রহ্ম ঠাকুর নামটা দিয়েছিলাম তখন ছিল না আচমকা একটা নাম এসেছিল পরবর্তীকালে পরবর্তী কেস বা তার পরের কেসে জানা গেল যে এই নাম ব্রহ্ম ঠাকুর কেন সেটা কিন্তু প্রথমে আমার ভাবা ছিল না সেটা একটা সমাপতন এটা মানে অফকোর্স থার্ড নভেলটা পড়লে ততক্ষণে যতক্ষণে প্রথম দুটো ক্যারেক্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে তাদের একটা রোম্যান্টিক অ্যাঙ্গেল চলে এসছে গেছে করে যখন প্লাস টুতে যাচ্ছি তখন এবার আমি প্রথমে যখন পড়ছি তখন আমার মনে হচ্ছে যে এখানে অনেক কিছু ঘটছে একটা সায়েন্স ফিকশনের অ্যাঙ্গেল আছে একটা ক্লাইমেট ফিকশনের অ্যাঙ্গেল আছে একটা অফকোর্স অ্যাডভেঞ্চার একটা সাইকিয়াট্রিস্ট হু হ্যাজ বেসিকালি গন ব্যাড যদি তাই বলা যায় এরকম একটা ব্যাপার সেগুলো সব হচ্ছে এবার তারপরে হঠাৎ দেখছি ব্যাপারটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনসপিরেসি থিওরির দিকে চলে গেল এবং তখন আমি একটুখানি ঘাবড়ে গেলাম যে আমি এমনিতেই এগুলো কম বুঝি হ্যাঁ মানে আমার এই সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম দেখলাম কোয়ান্টাম ফিজিক্স স্টিফেন হকিং মিলে একটা জায়গায় চলে এসে এবার একটুখানি সিরিয়াসলি পড়তে হবে যে ব্যাপারটা কোথায় কোন দিকে যেতে পারে হ্যাঁ এবং আমার কাছে আই থিঙ্ক আমি এটা বলতে চাই আর কি মানে আমার প্রথম দুটো বইয়ে আমার খুব প্রিয় একটা গান একটা বইয়ে আছে সেটা হচ্ছে হাওয়ায় পা হুম কিন্তু রূপম যে রকস্টার মানে আমার বন্ধু নয় রকস্টার যে রূপম তার কাছ থেকে এসপেশালি রক অ্যান্ড রোলের রেফারেন্স আমি কিন্তু প্রথম দুটো বইতে পাইনি এবার তৃতীয় বইটা খুলে যখন পড়তে শুরু করলাম তখন পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারে গিয়ে পরপর পরপর একসাথেই আর কি এরিকের রেফারেন্সে এগুলো চলে আসতে শুরু করলো যে প্রথমে কাজী নজরুল থেকে শুরু হয়ে সেখান থেকে পিঙ্ক ফ্লয়েড হলো ব্রহ্ম ঠাকুর কোন পাবে গিয়ে পাইপার দ্য গেটস অফ ডন দেখলেন সিট ব্যারেটের সঙ্গে রাত্রি ভ্রমণ হলো ইত্যাদি করে সো দ্যাট ওই জায়গাটা থেকে আমার ইন্টারেস্ট পয়েন্টটা আরেকবার পিক করলো বিকজ ওইটার থেকে আমি একটু রিলেট করতে পারলাম সো হয়তো অন্য পাঠক অন্যভাবে দেখলাম বিকজ আই এম আ রক অ্যান্ড রোল আমি যেটা করি অর্ক সেটা হচ্ছে যে আমি কথা কেটেই বলছি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি বীজ রোপণ করতে করতে যাই একটা গল্পে বীজ রোপণ করি পরের গল্পে গিয়ে সেই বীজটা নার্চার করি সো সিট ব্যারেটের বীজ আমি রোপণ করে দিয়েছি পাঁচ নম্বর উপন্যাস বেরোচ্ছে ষষ্ঠ উপন্যাস হবে সিট ব্যারেটের সঙ্গে ব্রহ্ম ঠাকুরের রূপমের গান শুনে বড় হয়েছেন এবং ডেফিনেটলি রূপমকে দেখেওছেন পর্দাতে বহুবার তারা তো অফকোর্স দানিকেন গানটা জানেন এবং সেটার ভিডিওটাও জানেন এবং সেখানে এরিক দত্ত ক্যারেক্টারটি আমার গান শুনে বড় হয়েছেন বলবো না দানিকেন প্রকাশিত হয়েছে বোধ হয় দু হাজার সেখানে এরিক দত্ত কিডন্যাপড বলে আমি একটা গল্প লিখি সেই গল্পটা আমার মনে হয়েছিল যে এই সিরিজের পূর্ণাঙ্গ যখন হবে তখন ওটার একটা রেজলিউশন হবে বা একটা রিজলভ হবে জিনিসটা কিন্তু সেই সিরিজটা সেই সবার আগেই সেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় ফলে সেটা অসমাপ্ত পড়ে থাকে আমার আমার ওই জায়গাটা কিন্তু লেখাই ছিল যে এরিক দত্ত কিডন্যাপড হয়েছেন এবং একজন কিডন্যাপার বা একজন লিডার অফ দ্য পার্টি 
যারা কিডন্যাপ করেছে তার সঙ্গে সংলাপ গুলো আগেই লেখা ছিল ব্রহ্ম ঠাকুর প্লাস টু লেখবার জাস্ট আগে আমার মনে হলো যে ইনফ্যাক্ট সেটা থেকে এই উপন্যাসটা লেখা শুরু হলো যে আমাকে ওই লেখাটা না বাঁচাতে হবে ওটা অলরেডি লেখা আছে তো যদি যে এরিক দত্তকে যে প্রশ্ন করছে যে লোকটা বা ধমকি দিচ্ছে সেই লোকটা যদি ব্রহ্ম ঠাকুর হয় কেমন হয় তারা <laughs> 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 এখানে যেটা আমি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে অন্য জিনিসটা যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে পরপর পরপর চার পাঁচটা অন্য মানে ওয়ার্ল্ড লিডারদের রেফারেন্স বা কালচারাল রেফারেন্স হোক তার মধ্যে সেটা হিটলার আছেন নেতাজি আছেন কামাল আতা তুর্ক আছেন এখান থেকে দানিকেন ওর দ্যাট জিরাড ক্রোসে ক্রোসে সাইকোলজিস্ট সো এই ফ্যাসিনেশনটা কোথা থেকে আসছে এটার মধ্যে কি একটু সত্যজিৎ রায় এসে চলে যাচ্ছে একটা ব্যাপার থাকছে একটা একটা কালচার অফ দ্য প্যারানর্মাল ওর রাদার কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্যারেক্টার আই উড সে দার সত্যজিৎ রায় তো আমি ভক্ত সত্যজিৎ রায় যদি কিছু এসে থাকে তাহলে খুব সেটা খুব অচেতনভাবে অবচেতনভাবে এসেছে আমি ওরকমভাবে জিনিসটা দেখিনি আমি যা যা নিজে পড়াশুনো করছি সেই পড়াশোনার জিনিস কোথাও একটা ইন্টারেস্টিং লাগলে আমার তখন মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমার গল্পে আসতে পারে সেরকমভাবে আমি হয়তো খুব সচেতনভাবে এই গল্পটা সিরিজটা লিখবার শুরু করবার পর থেকে খুব সচেতনভাবেই হয়তো যখনই কিছু পড়ি তখনই ভাবি যে এর কোনো রেফারেন্স কি আমার ক্যারেক্টারগুলোর আমার উপর যেরকম আমাকে প্রভাবিত করছে আমার তৈরি করা ক্যারেক্টারগুলোর উপরও কি এদের কোনো প্রভাব পড়তে পারে সেই জায়গা থেকেই জিরাট কসে এসছেন সেই জায়গা থেকেই দানিকেন কিভাবে এসছে সেটা তো বললামই এবার ব্রহ্ম ঠাকুর যে ধরনের লোক তার রেফারেন্সে কামাল আতাতুর্ক আসবে এটা খুব ন্যাচারাল মানে খুব বাধ্য এবং যদি আমরা একটা যুদ্ধ বিরোধী তার জায়গা তৈরি করতে চাই তার একটা আদি ভিলেন হিসেবে হিটলারের আসাটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং আমি যে একটা গোপন আন্তর্জাতিক চক্রের কথা বলেছি এই গোপন আন্তর্জাতিক চক্র কিন্তু অনেক আছে সত্যি আছে সত্যি আছে এইটা একটা ভালো মানে পয়েন্ট টু রেফার টু এবং সেখান থেকে অনেক কিছুই তৈরি হতে পারে স্টোরি মানে একটু খোঁজ খবর করলে জানা যায় কনসপিরেসি থিওরিগুলো নিয়ে যদি পড়াশুনো করা হয় তাহলে ঠিক আমি যা লিখেছি ঠিক একই রকম না হলেও এরকম বহু চক্র কিন্তু বারবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে এরকম চক্রকে নিয়ে কিন্তু বাংলায় কখনোই লেখা হয়নি অন্তত আমি যা যা পড়েছি তার মধ্যে এরকম লেখা এই জিনিসটা নিয়ে কেউ লেখেননি সেই তাজা জায়গাটা ছিল বলেই আমি এগিয়েছি এটাও একটা সাহসের জায়গা আসলে আমাদের সময়টাও সেরকম আমরা এখন যেভাবে অ্যাওয়ারনেসটা বেড়েছে আমরা অনেক কিছু অ্যাক্সেস পাচ্ছি যেটা হয়তো পুরনো পুরনো দিনে এত সহজে পড়াশুনো করার জন্য পাওয়া যেত না অনেক কাঠখড় পড়িয়ে করতে হতো আচ্ছা এবারে একটা অন্য জায়গায় আসি বিকজ তার কারণ হচ্ছে আমরা লেখা থেকে একটু গানের কথাতেও আসবো না আমাদের সময় আছে একটু গানের কথাতে আসবো তো এ আমাকে বল যে লেখা আর গান যেটা অবভিয়াসলি ক্যানট বি কমপ্লিটলি সেপারেট কিভাবে একে অপরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে বিকজ আমি তোর গান দেখছি এবং ব্রহ্ম ঠাকুর ক্যারেক্টারটার ভেতরেই একটা গানের বড় জায়গা আছে তিনি তানপুরা বাজিয়ে নেচে নেচে গান করেন নেচে না বসে বসে মানে নাচেন মাঝে মাঝে তানপুরা কেন বাজান হ্যাঁ সেটাও পরে জানা যাবে আচ্ছা ওটার মধ্যেও একটা রহস্য আচ্ছা জায়গা থাকছে মানে আমার খুব ইচ্ছে আছে ব্রহ্ম ঠাকুরের পরবর্তী কোনো অভিযানে ব্রহ্ম ঠাকুর আমার গান শোনেন না 
আচ্ছা সেটা কি আমরা জানি সেটা আমি জানি এখনো রিভিল হয়নি আচ্ছা ওকে সেটা আমি জানি উনি আমাকে পছন্দই করেন না আচ্ছা আমি মানে কি এরিক নাকি না আমি মানে রূপম ইসলাম হ্যাঁ না সেটাও জেনে নিলাম ব্রহ্ম ঠাকুর আমাকে পছন্দ করেন না আমার গান উনি শুনেন না এবং আমার সম্পর্কে খুব বিরূপ ধারণা আছে আচ্ছা আচ্ছা এবং সেটা নিয়েও আমার লেখবার ইচ্ছে আছে আচ্ছা এটা আমরা জানি না এটা জানতে হবে হ্যাঁ ব্রহ্ম ঠাকুরের গল্পে তো দেখা যায় যে আমার লেখা গানগুলো সব আশ্চর্যের লেখা গান রাইট রাইট মানে অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যের নোটবুকে ওই সমস্ত খসরা যেহেতু আশ্চর্য এক সময় লেখালেখি করত কাজেই আমার গানগুলোর দায়িত্ব মোটামুটি সে নিয়ে নিয়েছে এর পরের পর্বে এই শব্দ ব্রহ্ম দ্রুমে দেখা যাবে আশ্চর্য আমার একটা গান চালাচ্ছে যেটা আমার লেখা গান আচ্ছা এই পরবর্তী পর্বে প্রকাশিত হবে কিন্তু সেখানেও সে আমার নাম মনে করতে পারেনি আচ্ছা আরেকটি ক্যারেক্টার আছে রকস্টার বলে হ্যাঁ তাক তাক দেখেছি কি নাম জানো বান্টি ভুলে গেলাম ভুলে গেলাম হ্যাঁ কিন্তু তার কথা আমি পড়েছি অফ কোর্স হ্যাঁ আমি সদরব্রহ্ম বান্টি ঘোষাল হ্যাঁ সরি অ্যান্টি অ্যান্টি সোশ্যাল ব্যান্ডের লিড ভোকালিস্ট বান্টি ঘোষাল বান্টি ঘোষাল উদ্ধৃত হচ্ছি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ঠাকুরের যে পছন্দের গান বাজনা সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত সেটা নজরুল গীতি সেগুলো হ্যাঁ লালন কি এসেছে এখনো পর্যন্ত তো এই সব জায়গাগুলো আচ্ছা এছাড়া সিট ব্যারেটের গান তার খুব পছন্দ যেহেতু সিট ব্যারেট তার বন্ধু ছিল কাজে পিঙ্ক ফ্লয়েডের ওই জায়গাটা সিট ব্যারেটের সময় কালীন পাইপার যে জায়গাটা যে সময় যে গানগুলো এগুলো ব্রহ্ম ঠাকুরের পছন্দের জায়গা ব্রহ্ম ঠাকুর খুব আন্তর্জাতিক কেন যে তিনি আমাকে পছন্দ করেন না আমি যাই না আমার আমার কাছে তো গানের রেফারেন্সগুলো মাঝে মাঝেই খুব ক্লিয়ার বিকজ আমরা একটা গান বানিয়েছিলাম একসাথে আমার খুব পছন্দের গান এক্ষুনি আমরা সেটা নিয়ে কথাও বলছিলাম মহাকাশ বলে ইটস এ বিউটিফুল সং আমার আমার তো মনে হয় আমার ওয়ান অফ ইউর বেস্ট সংস মানে যেভাবে সাউন্ডস্কেপটা তৈরি হয় এবং গানটা যেখানে যায় এবং সেটা আই ওয়াজ ভেরি ফর্চুনেট টু ডিজাইন দ্য সং দ্য ওয়ে ইট ওয়েন্ট বিকজ আমরা একটা জায়গা থেকে ডাইনামিক্যালি গানটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় করলাম সেটা একটা ব্যাপার গ্যাল হলো আমার তো মনে হয় মহাকাশের চোরাপথ এটা আমি যখন মহাকাশ বাজিয়েছি এখন মাঝে মাঝে হচ্ছে না যে এখানে যে গল্পের বীজের কথা তুই বললি যে বীজটা রোপণ করে চলে যাওয়া হয়েছে ফেরত গিয়ে এখন ওয়েন আই লুক ব্যাক আমার ওই মহাকাশের চোরাপথ আর তার সঙ্গে তোর গল্পের এই মাহলটা এটা কিন্তু মানে মনে হচ্ছে যে রেফারেন্সটা কিন্তু ওখানেও ছিল এই যে ইন্টার গ্যালাকটিক পাথওয়ে সেটা দিয়ে একটা টাইম ট্রাভেলের জায়গা চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমায় সেই মোবাইল ফোন হাতে লোকটি এই পুরো জিনিসটা কানেক্ট করছে আর কি সো গান ঠিকই ঠিকই একদমই ঠিক তবে এই জিনিসটা আমার আমার গল্প লিখতে লিখতে কখনো ওই গানটার কথা মনে পড়েনি আর আমি জোর করে কখনো কানেক্ট করি না আমার যে প্রসঙ্গটা মাথায় আসে সে নজরুল ইসলামের গান হোক বা রবীন্দ্রনাথের গান হোক বা সিট ব্যারেটের গান হোক সেটা মানে অটোমেটিক্যালি আসে আমি আলাদা করে ডেকে আনি না সো সেরকম ভাবে মহাকাশ এখনো আসেনি হয়তো কোনোদিন দেখা যাবে যে মহাকাশের লাইনগুলো আলোচিত হচ্ছে হ্যাঁ আমার কাছে এসেছে স্পেশালি যখন আশ্চর্য প্রথম গল্পতে যখন আশ্চর্য স্পেশালি হাওয়ায় পার পরে মানে মৃত্যুমুখী যখন মানে সে সুইসাইড করবে কি করবে না ভাবছে নিশাচরির সঙ্গে তখন তো মৃত্যু যেটাও আমাদের বাজানো মৃত্যুটারও একটা একটা বড় যেহেতু ডাইনামিক রেঞ্জটাও তো বড় মানে মনে হচ্ছে আমি না চালালেও মনে হচ্ছে গানটা যেন পিছনে বাদ যায় আমার এবং সেই একটা জায়গা সেভাবে ভেবে দেখিনি সেটা একটা পাঠকের নিজস্ব অনুভূতি হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি এটা কমপ্লিটলি একটা রিডারের সাইকি থেকে বলছি আমি এবং সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা ছিল আচ্ছা এইখানে আমি আরেকটা অন্য প্রশ্ন করব বিফোর উই মুভ অন অ্যান্ড উইল টেক কোয়েশ্চেন্স ইন সাম টাইম সেটা হচ্ছে পলিথিন মাথা এই গল্পটা ছোট এটা সুন্দর গল্প এটার সঙ্গে আমি বোমকেশের প্রমিলা পাল ক্যারেক্টারটার খুব মিল পেয়েছি হ্যাঁ অদ্বিতীয় বলে একটি গল্প আছে হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং সে একটা ডাকাত আর কি একটা লিকলিকে ছুরি বার করে সে বোমকেশকে মারতে উদ্যত হয় হয়তো আমরা এই গল্পগুলো পড়েছি কখনো এই ক্যারেক্টারগুলো থেকেছে এই ওভারল্যাপটা আমি জিজ্ঞাসা করব ফিকশনের ক্ষেত্রে স্পেশালি দ্যাটস ওয়াই উই উই আর কামিং টু দিস কোয়েশ্চেন ফিকশনের ক্ষেত্রে তোর ইনফ্লুয়েন্স স্পেশালি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েন্স কারা সবাই বোধ হয় মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই ছোটবেলা থেকে পড়ছি তাকে সত্যজিৎ রায় 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মতি নন্দী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তারাপদ রায় এরা সবাই আমি হয়তো আমি এরকম ভাবে নাম বলতে গেলে হয়তো অনেক নাম মিস করে যাব হুমায়ুন আহমেদ তো অবশ্যই আমাকে হুমায়ুন আহমেদ তুই প্রথম পড়িয়েছিস হ্যাঁ মনে আছে তো মানে শুধু লেখকরাই কেন আমার আশেপাশে যারা আছেন যারা বাংলায় কথা বলেন বা যাদেরকে আমি বাংলায় কথা বললে তারা বোঝেন আমি যদি বলি যে লেখকরাই আমার ইন্সপিরেশন তাহলে হয়তো ভুল বলা হবে গল্প তো তৈরি হচ্ছে অবিরত ধর তোর সঙ্গে আমার কথোপকথনটাই হয়তো একটা গল্পে ঢুকে পড়লো তাহলে সেক্ষেত্রে তুই আমার ইন্সপিরেশন হয়ে গেলি কাজে ইন্সপিরেশন দেখ ইন্সপিরেশন খুঁজতে গেলে না তার কোনো শেষ নেই এই ঘাসের তলা দিয়ে একটা পিঁপড়ে চলে যাচ্ছে সেও আমার ইন্সপিরেশন আবার মহিরুহ ধর ধরা যাক স্বর্গের কোন লোক সে পৃথিবীতে ভুল করে বেড়াতে এসেছিল আবার চলে গেছে সেও আমার ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশনের শেষ নেই সব কিছুই আমার ইন্সপিরেশন এবং এটা শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অফকোর্স আমি বাংলা সাহিত্যই বেশি পড়েছি মানে যেহেতু বাংলা ভাষাটা আমি একটু আলাদা রকম ভাবেই বুঝি মানে অনেক বেশি রকম ভাবে আত্মিক সম্পর্ক আমার আছে বাংলা ভাষায় আমি নিঃশ্বাস নিই কাজেই বাংলাতে যে যা হচ্ছে সেটা অনেক বেশি ডাইরেক্টলি চলে আসে তার মানে এই নয় যে ইংরেজি থেকেও আসে না ইংরেজি থেকেও আসে সবকিছু থেকেই আসে এবারে যেটা সবাই অ্যাকচুয়ালি গান রচনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইংরেজি সাহিত্য অনেক বেশি করে আমার ইন্সপিরেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে আচ্ছা যেগুলো বিষাক্ত মানুষ রচনা বা হারানো পদক রচনা হ্যাঁ এই ধরনের যখনই আমি অতি প্রাকৃত নিয়ে কিছু লিখেছি তখনই খুব বেশি সেই সমস্ত বিদেশি সাহিত্য যেগুলো আমি পড়েছিলাম কলরিজের কবিতা এই ধরনের এইগুলো অনেক বেশি ডাইরেক্টলি চলে এসেছে হ্যাঁ কিন্তু গল্প লেখার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স কিছুই নেই একরকম ভাবে আমি ব্রহ্ম ঠাকুর একরকম ভাবে এবং আশ্চর্য আরেক রকম ভাবে প্রত্যেকটা মধ্যে কিন্তু আমি তোর পার্সোনালিটির ছোঁয়া দেখতে পেয়েছি কিন্তু ওইটা একটু গোপনও করতে হয় এবং যতটা সম্ভব নিজেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন করে ফেলার একটা লেখকের দায়ে থাকে আমার বিশ্বাস আমি সেটা করতে পেরেছি কারণ চরিত্রগুলো তো আলাদা তাদের আলাদা পার্সোনালিটি আছে সেটা যারা পড়েছেন তারা এটা অনুভব করেছেন এবং তাদের কাছ থেকেও যে প্রতিক্রিয়া আমি পেয়েছি তাও তাই যে সংলাপগুলো তৈরি হয় মনে হয় সত্যি দুটো আলাদা লোক সেটা ঠিক সেটা ঠিক এইটা নিয়ে আমার অন্য একটা প্রশ্ন আছে যে অফকোর্স রূপ দেওয়ার কথা কি চিন্তা হয়েছে এখনো অবধি সেটা তো আমার দায়িত্ব নয় সেই চিন্তা আমি করেই বা কি করব আমি আর পারবো না এত কাজ করছি এরপরে যদি আবার বলিস যে আর একটা কিছু নিয়ে ভাব ওইটা আমার দ্বারা হবে না আমার মনে হয় গ্রাফিক নভেলটা ডেফিনেটলি একটা পসিবিলিটি বিকজ স্পেশালি ব্রহ্ম ঠাকুর প্লাস টু তে কিছু সিকুয়েন্স আছে যেটা কিন্তু মানে বোথ অ্যাজ আমি খালি বলবো যে ব্রহ্ম ঠাকুর প্লাস টু বা তার ব্রহ্ম ঠাকুরের আগে যে দুটো বই তুই একটু সবাইকে দেখাতে পারিস অনামিকা বলে ডাকতে পারি কি তোমায় এই বইতে ব্রহ্ম ঠাকুরের প্রথম দুটো গল্প আছে কাহিনী আছে একটা হলো প্রথমটা হচ্ছে চাঁদনিতে উন্মাদ একজন দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে অনামিকা বলে ডাকতে পারি কি তোমায় আর ওই বইটা হচ্ছে ব্রহ্ম ঠাকুর প্লাস টু যেটাতে দুটো কাহিনী আছে প্রথম কাহিনীটা হচ্ছে ব্রহ্ম ঠাকুর প্লাস টু পরের কাহিনীটা হচ্ছে ব্রহ্ম বনাম পলিথিন মাতা এই গল্পগুলো হচ্ছে বাচ্চা গল্প মানে এই গল্পগুলো দিয়ে আমার শুরু হয়েছিল এখন বাচ্চা গল্প ছাড়া একটা সিরিজ তৈরি হয় না প্রথমে এগুলো বাচ্চাই থাকে আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে থাকে এবং অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে লেখকও তৈরি হতে থাকেন সেটা আমি যে কোনো সিরিজ পড়েই এটা বুঝেছি রিয়েলাইজ করেছি যে প্রথমে একটু কাঁচা কোথাও থাকে সেটা আস্তে আস্তে পরিপক্কতা আসে 
এই রিয়েলাইজেশনটা এসেছিল বলেই আমি লিখতে শুরু করেছিলাম কারণ আমি প্রথমে যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখন আমি খুব ভয় ভয়ে লিখেছিলাম এখন আমি যা লিখছি শব্দ ব্রহ্ম দ্রুম বা এরপরে যেটা আসতে চলেছে বাঘ ব্রহ্ম খেলা তার নাম আচ্ছা এইগুলো মানে রিয়েলি থ্রিলিং এবং এখানে প্রচুর রহস্য আছে প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার আছে যেগুলো আমি বলতে পারি যে যেগুলো আগে লেখা হয়নি বাংলায় সো অবশ্যই গ্রাফিক নভেল যদি কেউ এখান থেকে শুরু করে এরপরে সে আরও অনেক এলিমেন্টস পাবে প্রথম দুটো নভেলের থেকে ডেফিনেটলি থার্ড নভেল অন ওয়াজ গ্রাফিক নভেলের স্কোপটা আছে এবং সেটা অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে ইট ক্যান বি আ সিরিজ ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে খুব ভালো একটা জায়গা থাকতে পারে সেখানে অন্য আরেকটা লাস্ট প্রশ্নের দিকে আমরা এগোই বিকজ এবার আমরা উইল ওপেন ইট ফর দি অডিয়েন্স কোয়েশ্চেন্স সেটা হচ্ছে যে এটা একটা একটু পলিটিক্যাল প্রশ্ন হ্যাঁ এটা আমার নিজস্ব পার্সোনাল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা হিটলার অ্যান্ড দ্য হোলো কাস্টের কথাটা বারবার দেখছি সো what about contemporary politics why does not palestine come up as a question ami eta ni obosshoi bhabbo ami eta ni bhabi ni so ei jayga ta ashol sob ekshonge bhebe felle to kichu hobe na na ami chhoto chhoto kore chhoto chhoto kore address kore kore jabo so tui jeta bolli obosshoi etaro ekta reference obosshoi thaka uchit ebong amader desher contemporary politics o ki dhukbe amader desher contemporary politics na khub রঙ্গ রসিকতার মাধ্যমে অলরেডি ঢুকে পড়েছে সেটা নিয়ে আমি আলাদা করে বলবো না যদি এই গল্পগুলো তুই পড়ে থাকিস তাহলে এর বিভিন্ন ডায়লগস এর হয়তো তুই জানিস জেনে শুনেই বলছিস ডায়লগস এর মধ্যে না আমি খোঁচা মেরেছি আমি ডাইরেক্ট পলিটিক্যাল উচ্চারণ করিনি কিন্তু খোঁচা মারার মাধ্যমেই যা বলার সেটা বলা হয়ে গেছে আমার মনে হয় সেই দিক থেকেও একটা নতুন কিছু আমি করছি যে কিছু কিছু ডায়লগ গল্পের আঙ্গিকে যা মানে নিয়ে আসে সচেতন পাঠক পড়তে পড়তে বুঝতে পারবেন যে ওটার লিখবার উদ্দেশ্যটা আসলে অন্য ওটার উদ্দেশ্যটা কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল যে ক্রাইম সিন সেটাকে অ্যাড্রেস করা আচ্ছা অ্যাড্রেসিং দ্য পলিটিক্যাল ক্রিমিনালস হু আর দ্য লিডার্স আমরা তাহলে উইল ওপেন ইট আপ ফর অডিয়েন্স কোয়েশ্চেন গতকাল তোমার জন্মদিন ছিল অনেক শুভেচ্ছা আমার নাম অনিকেত তো যখন একজন এক ধরনের প্রকাশের শিল্পী যখন অন্য কিছু করতে যান তখন আগের শিল্পটার ধরনটা পরেরটাকে অনেকটা ডিস্টার্ব করে আজকে যদি শচীন তেন্দুলকার কখনো ফিকশন লিখতে যান মনে হবে তিনি যেন একজন ক্রিকেটারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখছেন কিন্তু তুমি যখন লিখেছ তোমার সঙ্গীত সত্তাটা কখনো সেটাকে ডিস্টার্ব করেনি প্রচেতগুপ্ত যেটা লিখেছিলেন তো এটা কি তুমি সচেতন ভাবে করো নাকি একটু এফোর্ট দিতে হয় না আমি তো আগে গল্প লিখেছি গান অনেক পরে এসেছি আমি আদতে একজন লেখক গান গাইতে এসেছি অনেক পরে দাদা অনেক বড় ফ্যান আমি নদিয়া চাকদা থেকে এসছি আমি চিত্রাঞ্জন সেরা সেখানে স্থায়ী কর্মরত আশুতোষ কলেজের আগে আমি কল্যাণীতে তো দেখার জন্য প্রায় পদপিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম সামনে অব্দি যেতে পারিনি দিদিকেও দেখি কিন্তু কাছে কখনো যেতে পারি না কথা বলার সুযোগ পাই না আমার প্রশ্নটা একটু অন্যরকম প্রশ্নটা হচ্ছে দাদা আমার যখন জন্ম হয়নি কিন্তু আজকে আমি ফসিলসের পতাকা বহন করছি আমি চাই যে আমি পঞ্চাশতম বয়সে এই পতাকা বহন করি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় শুনেছি যে তুমি বলেছ যে আমার তো আর বেশি দিন নেই বা আমি অবসর নিতে চলেছি তো আমার এই ষাটতম বয়সে বা পঞ্চাশতম বয়সে আমি কি কি করবো তুমি কি পরিকল্পনা করেছো আমাদের জন্য না না আমার এখন অনেকদিন আছে এরকম কোন কথা কিন্তু আমরা জানি না আচ্ছা যদি অবসর নিতে চাইও আমার স্ত্রী আমাকে অবসর নিতে দেবেন না উপার্জনটা তো ওইখান থেকে আসে সংসার চলবে কি করে লেডি ইন দ্য ব্ল্যাক সারি অন মাই লেফট বলছি একটা দাদা তোমার গল্প পড়ে জেনেছি মানে তুমি যে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো দিয়েছ আন্দামান ডকুমেন্টারি তোমার পেজে যেটা পোস্ট হয়েছিল ওখান থেকেই জেনেছি যে সে যে ইনফরমেশান দিয়েছ সেগুলো কতটা সত্যি আর কতটা ফিকশন না কোনো ফিকটিশিয়াস ইনফরমেশান আমি দিই না আমি যা ইনফরমেশান দিই সেগুলো সবই পরীক্ষিত সত্য 
এবং কেউ মিলিয়েও দেখতে পারে আমি যা যা লিখছি সেগুলো সত্যি ঘটনা কিন্তু তার ইমপ্লিকেশন যেটা দেখাচ্ছি বা সেটা নিয়ে যে ব্যাখ্যাটা দেখাচ্ছি সেই ব্যাখ্যাটা হয়তো আমার চরিত্র করছে সেই সেই ব্যাখ্যা অবশ্যই নতুন অনেক সময়ে কল্পিত বলবো না সেটা হয়তো আমার ব্যাখ্যা কিন্তু ঘটনাগুলো রিয়েল ঘটনাই আমি তুলে আনছি মানে সেরকম ঘটনা পেলেই তবে গল্প লিখছি এটা এটা যদি বলি যুক্তিগ্রাহ্য করতে হবে সেই যুক্তিটা খুঁজতে ধরো একজন লোক গিয়ে গাছে চড়ছে কেন গাছে চড়ছে সেই কারণটা খুঁজে বার করতে আমাকে অনেক বই পড়তে হয় সো এটা প্রচুর খাটনির কাজ যেমন এখন অলরেডি আমার হাতে একটা নতুন প্লট আছে আমি লিখতেও শুরু করেছি কিন্তু এরপরে সেটাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমি অলরেডি লিস্ট করে ফেলেছি কোন কোন বই আমায় পড়তে হবে নমস্কার রূপম দা জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা এই যে শব্দ ব্রহ্মদুম বা আগের যে লেখাগুলো আপনার পড়েছি তার মধ্যে যে সাই ফাই যে রিয়ালিটি ব্যাপারটা রয়েছে তো পাঠক হিসেবে আপনি যখন বই পড়েছেন বা আগেও পড়ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিশেষ ধরনের বই পড়তে পছন্দ করেন বা সেই রকম কোনো চরিত্র আপনারকে অনুপ্রাণিত করেছে আমার ধারণা এই জ্বরে যদি এর আগে লেখা হয়ে থাকে দুজনের নাম আমি বলবো একজনের নাম হচ্ছে অদৃশ বর্ধন তিনি আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন আলাপ হয়েছিল আমার সঙ্গে এই অদৃশ বর্ধনকে কিন্তু আমি আমার অনেকটাই আমার লেখালেখি ডেডিকেট করেছি সাইলেন্টলি আশ্চর্যের পুরো নাম কিন্তু আশ্চর্য বর্ধন কাজেই এবং অদৃশবাবুর একটা পত্রিকা ছিল যেটা সাই ফাই বেঙ্গলি ম্যাগাজিন যার নাম ছিল দুটো পত্রিকা ছিল একটার নাম ছিল আশ্চর্য অন্যটার নাম ছিল ফ্যান্টাস্টিক সো এই যে নামকরণ আশ্চর্য বর্ধন এটা ইজ এ ডেডিকেশন টু বা ট্রিবিউট টু অদৃশ বর্ধন এই ভদ্রলোকের নাম আমি বলবো আরেকজন হচ্ছেন শিষ্যেন্দু মুখোপাধ্যায় তিনি রামরাহা বলে একটা চরিত্র তৈরি করেছিলেন যেটা দুটো গল্পে এসেছিল এরপরে কিন্তু সেই চরিত্র নিয়ে আর লেখা হয়নি যদ্দ আমার কাছে ইনফরমেশন আমি পড়েছি দুটো গল্প আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল তো এরকম সাইফাই মানে প্রফেসর শঙ্কু যদি বলি সেটা একটা সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলে যাওয়া হবে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার আজকে সময় নেই কিন্তু আমি যে রকম লিখছি যে আন্তর্জাতিক একটা ক্রাইম বা আন্তর্জাতিক একটা পরবর্তী বিজ্ঞানের সূচনা এই রকম পটভূমিকায় বাংলায় যদি এর আগে কেউ লিখে থাকেন তাহলে এই দুজনের নামই আমি বলবো আরেকজন আছেন অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্র সো এরা এদের সকলের সকলের কাছ থেকেই আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি ইন দ্যাট ওয়ে এনি এনি উইল টেক ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন বলো আচ্ছা হলুদ জামা কিন্তু অনেক আগে হাত তুলেছেন ওনার কোয়েশ্চেনটা নিন প্লিজ হ্যাঁ गवेषणा रेफारेंस पासी तो रूपम की एगुलो नहीं विशेष को आग्रह रही है अवश्य विशेष आग्रह आज बी मेला प्रत्येक बच्चों যখন আমার একেবারেই কোনো পয়সা করি ছিল না তখন আমি বই মেলাতে গিয়ে লিস্ট করতাম ইনফ্যাক্ট এখনো করি পুরোনো অভ্যেসটা রয়ে গেছে যেহেতু কলেজ স্ট্রিটে বেশি ডিসকাউন্ট কাজেই লিস্ট করে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই কিনতাম কিন্তু একটা বই যেহেতু বই মেলা বলে ব্যাপার সো একটা বই বা দুটো বই তো কিনতেই হবে তা আমি একটা বই কিনতামই বই মেলা থেকে সেটা আমার একদম সিদ্ধান্তই ছিল আমি এরিক ফন দানিকেনের বাংলা অনুবাদ প্রত্যেক বছর একটা করে কিনে আনতাম এবার সেটা খুব খুটিয়ে খুটিয়ে পড়তাম কাজে ওই যে বললাম যে এরিক দত্তের মধ্যে অনেকটাই আমি আছি সেটা সত্যি আমি আছি এবং সেখান থেকেই সূচনা হয় এরপরে আরও অনেক লেখকের লেখা পড়েছি সিরিয়াস বই সেটা প্রশ্নকর্তা অরিজিৎ সে নিজেও ভালো করে জানে যেহেতু আমার পরিচিত বলেই দিলাম 
সো নিজেও ভালো করে জানে যে ব্যাপারে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাই কাজে লাগছে আর কি এই গল্প লেখার ক্ষেত্রে তবে গল্পটা লেখা যখন শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু জানতাম না যে এইদিকে মোড়টা ঘুরে যাবে তাদের সিচুয়েশন কে কিভাবে এই বুড়ো লোকটি ট্যাকল করবেন এটাই ছিল প্রথম প্রতিপাদ্য এটা থেকে শুরু করেছিলাম এরপর আস্তে আস্তে যখন ঘটনা পরম্পরায় এরিক দত্তকে আমাকে আনতেই হলো যেহেতু আমার লেখা একটা পড়েছিল সেটা বাঁচানোর আমার কোনো উপায় ছিল না रूपम <laughs> অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার লিটারেচার পড়ে পড়ে বড় হয়েছি একজন ক্রিয়েটিভ মানুষের কাছ থেকে আমি এই আনসারটা চেয়েছিলাম অনেক দিন আগেই আর আপনাকে এইভাবে এখন দেখতে পাবো এটা আমার লাকি ওকে স্যার দ্য মাই কোয়েশ্চেন ইজ স্যার এফেক্টিভ ফেলাসি অ্যান্ড দ্য রিডার রেসপন্স থিওরি আপনি হয়তো মানে আপনার লেখাতে অনেকবার আপনি বলেছেন স্যার আমার কোয়েশ্চেন আপনার কাছে একটাই is it really possible in this real world to create something original 100% without having any influence of others chamatkar chamatkar bolecho sombhob i noy everything is inspired by something else and uh, sir ebong shetai to jibaner niyom dhoro je shishu ti harte arambho korlo tar hata sei hata tao to inspired by his parent sir ba age jader harte dekhche my question is স্যার একজন রাইটারের লেখাকে পুরোপুরিভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য সব পার্সেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য ইজ ইট রিডারদেরকে কি রাইটারের ব্যাকগ্রাউন্ড তার জীবনী সম্পর্কে পড়ে নিতে হবে এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরি করে তুমি কিরকম ভাবে আনন্দ নিতে চাইছো অনেক লেয়ারে আনন্দ হয় সব লেয়ার সবার জন্য নয় সেটাও একটা হয় আর একেবারে কিছু না জেনেও যদি একজন পাঠক লেখকের লেখা পড়েন তাতেও সে রস পাবে ধন্যবাদ থ্যাংক